হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আপনাদের সবাইকে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজি শিখার ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি তো গার্ডিয়ান পত্রিকার আমাদের আজকের হেডলাইনটা হচ্ছে নেতা নিয়াহু ডিফাইস বাইডেন তো আমাদের মেইন টপিকটা আজকের হচ্ছে ইসরায়েল এবং গাজার যে যুদ্ধ চলতেছে সেই ইসরায়েল এবং গাজার যুদ্ধের সম্পর্কিত সম্পর্কে নেতা নিয়াহুর স্ট্র্যাটেজি কি সে সাম্প্রতিক সময় কি বলছে তো সাম্প্রতিক সময়ে বাইডেন বলছে যে আসলে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিকল্প নাই এই কথার জ্যাট দৌড়ে যেহেতু ইসরায়েল এবং আমেরিকা তার আছে অ্যালাইস মানে বন্ধু রাষ্ট্র তো বাইডেনের এই কথা আসলে নেতা নিয়াহু মানে নাই মানতে রাজি না নেতা নিয়াহুর কথা হচ্ছে কোনো ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বলতে কিছু থাকবে না ডিফাইস অর্থ হচ্ছে কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো মতামতকে মেনে না নেওয়া বিরোধিতা করা ডিফাইস শব্দটা হচ্ছে উদ্ধতা উদ্ধ উদ্ধত্ব আচরণ প্রকাশ করা আর সাধারণত আমরা ডিফাইস এমন অর্থ প্রকাশ করে যখন মানুষ অনেক বেশি উদ্ধত হয়ে যায় যেমন বিশেষ করে এটা তখন বলা হয় তখন সৃষ্টিকর্তারে যখন আমরা মানি না এমন একটা ক্ষেত্রে তো এখানে বাইডেন তো অনেক বড় পার্সন তার কোনো যে কোনো সিদ্ধান্তকে না মানাটাই হচ্ছে ডিফাইস নেতা নিয়েও ডিফাইস বাইডেন নেতা নিয়েও বাইডেনের জিনিসটা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তিনি তার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত ইনসিস্ট করছে ইনসিস্ট অন অর্থ হচ্ছে কোনো সিদ্ধান্তের উপরে অটল থাকা কোনো চির উপরে জোর দেওয়া যেমন আই ইনসিস্টেড অন মাই গুইং আমেরিকা আমি আমার আমেরিকা যাওয়ার উপরে আমি জোর দিয়েছিলাম এরকম একটা ইনসিস্টের উপরে অন বসে আই ইনসিস্টেড অন ডুইং এ নিউ জব আমি নতুন একটা চাকরি করতে চেষ্টা করছিলাম এরকম একটা জিনিস ইনসিস্ট অন কোনো কিছুর উপরে জোর দেওয়া তো নেতা নেহু বাইডেনের যে সিদ্ধান্ত সেটা মেনে নেয় নাই ইনসিস্টিং দেয়ার ইজ আ নৌ স্পেস ফর ফ্যালেস্তাইন স্টেট এবং তিনি আবারও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে যে নো স্পেস কোনো সুযোগই নাই ফর ফ্যালেস্তাইন স্টেট ফ্যালেস্তাইন রাষ্ট্র হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটার উপরে তিনি জোর দিয়েছে ইনসিস্ট অন জোর দিয়েছে যে কোনো ফ্যালেস্তাইন জেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই এটা হচ্ছে হেডলাইন তার একটা সাব হেডলাইন আছে দ্য ইসরায়েলি লিডার উনি হচ্ছে ইসরায়েলি লিডার ইজ আন্ডার প্রেশার ইসরায়েল হচ্ছে এখানে বার ইজ আন্ডার প্রেশার তিনি এখন অনেক চাপে আছে ওভার কোর্স অফ দ্য গাজা ওয়ার গাজা যুদ্ধ নিয়ে অনেক উনি অনেক চাপে আছে বাট ইজ ডাবলিং ডাউন অন অপোজিশন টু আ টু স্টেট সলিউশন তো এখানে বলতেছে ইসরায়েলের এই নেতা মানে ইসরায়েলের নেতা নেতা নিয়াহু কিন্তু ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট কিন্তু উনি কিন্তু দেশে মোটামুটি সমর্থন হারিয়ে ফেলছিল এবং আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে উনি আসলে সমর্থন হারিয়ে ফেলার পরেই এই যুদ্ধটাকে উনি জিয়ে রাখছে সমর্থন পাওয়ার জন্য কারণ দুই তৃতীয়াংশ ইসরায়েলি নাগরিক যুদ্ধ চায় তো তাদের ভোট দু সালে এই বছরই ইলেকশন হওয়ার কথা তাদের দেশে তো পার্লামেন্টে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সে রাখার জন্যে আসলে সে যুদ্ধের পক্ষেই রাস্তাতে হাঁটছে তো ইসরায়েলি লিডার ইজ আন্ডার প্রেশার তো এখানে ইসরায়েলি লিডার বলতে নেতা নিয়েহুকেও বলছে যে তিনি এখন খুব চাপে আছে যেহেতু যুদ্ধটার কোনো দিকে চ মানে করতে পারছে না ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য গাজা ওয়ার যাতা গাজা যুদ্ধ নিয়ে তিনি খুব চাপ চাপে আছে বাট ইজ ডাবলিং ডাউন কিন্তু তিনি এটা একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ডাবলিং ডাউন একটা বার্ব যেটা অর্থ বোঝাচ্ছে আমরা বলতে পারি বিপরীত পক্ষের সমালোচনা করা অন এ টু স্টেট সলিউশন অর্থাৎ টু স্টেট সলিউশনের জিনিসটাকে তিনি হ্যাঁ সমালোচনা করেছে বা মেনে নেয় নেই ডাবলিং ডাউন অর্থটা আমরা দেখব স্ট্রং দেন ওয়ান্স কামিটমেন্ট অর্থাৎ আমরা যেটা বলছি ইনসিস্টের মতো স্ট্রং দেন ওয়ান্স কমিটমেন্ট অর্থাৎ নেতা নিয়াহ যে কমিটমেন্ট ছিল সেই কমিটমেন্টের উপরে পোক্ত থাকা এ পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি মানে তার যেই কর্ম পরিকল্পনা অথবা তার যে চিন্তা ভাবনা স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ স্ট্রং দেনিং ওয়ান্স কমিটমেন্ট টু এ পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ কারো যে নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি আছে সেটার উপরে গুপ্তি মেরে বসে থাকা সেটার সেই অনুযায়ী চলা অর কোর্স অফ অ্যাকশন অর্থাৎ সে তার যেই পথে চলছে সেই পথেই থাকা টিপিক্যালি ওয়ান দ্যাট ইজ পটেনশিয়ালি রিক্স যদিও রিক্স আছে জেনেও যদি কেউ তারও কার সিদ্ধান্তে অটট থাকে স্ট্রেং দেন ওয়ান্স কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট মানে হচ্ছে কেউ তারও সিদ্ধান্ত যদি অটুট থাকে যদিও জানে যে তার সিদ্ধান্তটার কারণে তার জীবনে অনেক রিক্স হতে পারে অর্থাৎ এখানে যে তার যে বিরোধিতা অপোজিশন অর্থ কি 
বিরোধিতা সে বলছে যে এই যে টু স্টেট সলিউশনের যে বিরোধিতা সেটার উপরে সে অটুট থাকছে ডেফিয়েন্ট ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতা নিয়া হো তো ডেফিয়েন্ট অর্থটা আমরা জানবো ডেফিয়েন্ট অর্থ হচ্ছে উদ্যত অবাধ্য ডেফিয়েন্ট অর্থ কি উদ্যত অথবা অবাধ্য তো আমরা কেউ যদি কারো কথা এই যে আমরা এখানে একটা শব্দ পাইছিলাম না ডিফাই ডিফাইস আসল শব্দ হচ্ছে ডিফাই ডিই এফ ওয়াই ডিফাই ডিফাই অর্থ হচ্ছে পরিত্যাজ্য করা না মেনে নেওয়া বিরোধিতা করা বেয়াদবি করা এরকম একটা জিনিস ঠিক আছে অস্বীকার করা তো এই ডিফাইয়ের অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ডেফিয়েন্ট তো উদ্যত হ্যাঁ উদ্যত ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতা নেওয়া হো ডাবল ডাউন ডাবল ডাউন অর্থটা আমরা কী যেন পাইছিলাম তার মতামতের উপরে সে যে বিরোধিতা করছে ডাবল ডাউন অর্থ হচ্ছে তিনি কোনো কিছুর উপর একটা মতামতের উপর রক মানে কি বলবো আমরা একগুমিভাবে সেই সিদ্ধান্তের উপরেই থাকা ডাবল ডাউন অন অপোজিশন সে একগুমিভাবে তার বিরোধিতা যেটা করছে যে ফিলিস্তাইন টু ফিলিস্তাইন স্টেটহুড অর্থাৎ ফিলিস্তাইন রাষ্ট্রের প্রতি তার যেই বিরোধিতা অপোজিশন বিরোধিতা সেই বিরোধিতার উপর তিনি ডাবল ডাউন বিরোধ বিরোধিতার উপরে তিনি লেগে আছে মানে বিরোধী করছে তিনি এটা কারণে কি হয়েছে ডিপেনিং দ্য ডিভাইড উইথ ইসরায়েলস ক্লোজেস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যালাইস তো এটার কারণে উনি যে ইসরায়েল প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতা নেওয়া হো সে যে তার ফিলিস্তাইন রাষ্ট্র কায়মের বিরোধিতা করে আসছে এটার কারণে কিন্তু ওনার ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতিটা কমা দেওয়া বলছে ডিপেনিং গভীর হচ্ছে দ্য ডিভাইড উইথ ইসরায়েলস ক্লোজেস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যালাইস এবং এটার কারণে গভীর হচ্ছে ইসরায়েলের সাথে মানে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলের যে মিত্র আছে ক্লোজেস্ট সবচেয়ে কাছের যে অ্যালাইস বন্ধুরা আছে অ্যালাইস মানে বন্ধু ইসরায়েলের যে কাছের বন্ধুরা আছে তাদের সাথে ফাটল হচ্ছে ডিপিনিং ডিভাইড মানে হচ্ছে তাদের সাথে সম্পর্কে ফাটল হচ্ছে অ্যাজ ক্র্যাক্স হিজ ওয়ার টাইম ইউনিটি গভর্নমেন্ট বিকেম ইনক্রিজিংলি ইভিডেন্ট তো এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ইসরায়েল রাষ্ট্র কিন্তু সাতই অক্টোবর যখন যুদ্ধটা লাগছে সে যুদ্ধটা লাগার সাথে সাথে তারা একটা ঐক্য সরকার গঠন করছে ইউনিটি গভর্নমেন্ট বলে যেটাকে হ্যাঁ অ্যাজ ক্র্যাক্স হিজ ওয়ার টাইম ইউনিটি গভর্নমেন্ট যে মানে তার যে বর্তমানে সরকার মানে নেতা নিয়াহুর যে বর্তমানে সরকার যেটা হচ্ছে ইউনিটি গভর্নমেন্ট ঐক্য সরকার ওই ঐক্য সরকার বিকেম ক্র্যাক মানে তাদের মধ্যে ফাটল তাদের মতামতের ভিন্নতা তাদের নিজস্ব মন্ত্রীরাও এখন বিভিন্ন কথা বলতেছে তাদের মধ্যে ঐক্যটা নাই এটাই বলতেছে অ্যাজ ক্র্যাক্স ইন ইজ ওয়ার্ল্ড টাইম ইউনিটি গভর্নমেন্ট বিকেম ইনক্রিজিং ইভিডেন্ট এবং তার নিজের পার্লামেন্টের মধ্যেও তার বিরুদ্ধে অনেক কথা চলে আসছে অ্যাঙ্গার উইথ নেতা নেয়াহু ইজ অলসো ইনক্রিজিংলি ভিজিবল অন দ্য স্ট্রিটস এবং নেতা নেয়াহুর বিরুদ্ধে মানুষ যে রাগান্বিত অ্যাঙ্গার ক্ষোভ এটা ইজ ইনক্রিজিংলি ভিজিবল এটা দেখা যাচ্ছে ভিজিবল মানে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে অন দ্য স্ট্রিটস রাস্তায়ও তার বিরোধিতা মানে রাস্তায়ও মানুষ করছে করতেছে ইভেন দো যদিও দেয়ার ইজ ব্রড পাবলিক সাপোর্ট ফর দ্য ওয়ার কিন্তু অনেক মানুষ বিরোধিতা করতেছে আমি ক্লাসের শুরুতেই কিন্তু একটা কথা বলছিলাম যে অনেক মানুষ রাস্তাতে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করছে ইসরায়েলে হুম তো কিন্তু এখনও ইভেন দো দেয়ার ইজ ব্রড পাবলিক সাপোর্ট ফর দ্য ওয়ার যুদ্ধের জন্য এখনও অনেক সাপোর্ট আছে ব্রড পাবলিক সাপোর্ট অর্থ হচ্ছে অনেক সাপোর্ট আছে আমি ক্লাসের শুরুতেই বলছিলাম দুই তৃতীয়াংশ মানুষই এখন যুদ্ধের পক্ষে এটাই বলছে ইভেন দো যদিও দেয়ার ইজ ব্রড পাবলিক সাপোর্ট ফর দ্য ওয়ার যুদ্ধের জন্য এখনও অনেক মানুষের সাপোর্ট আছে অন স্যাটারডে শনিবার প্রোটেস্টার্স প্রতিবাদীরা গেদার্ড জড়ো হয়েছিল এখানে বার হচ্ছে গেদার্ড আর এখানে এই যে দিনের আগে আমরা অন প্রেপোজিশন বসাই এটা আমরা শিখলাম যে কোনো একদিনের পূর্বে অন প্রেপোজিশন বসে অন সানডে অন ফ্রাইডে অন টিউসডে অন থার্সডে অথবা অন সিক্সটিনথ ডিসেম্বর অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি তো অন স্যাটারডে শনিবার প্রতিবাদকারীরা গেদার্ড যারা যুদ্ধ পছন্দ করেন আর কি তারা জড়ো হয়েছে ইন তেল আবিব জেরুজালেম জেরু জেরুজালেমের রাজধানী তেল আবিবে তারা প্রতিবাদে জড়ো হয়েছিল 
তো আমরা এখানে জানলাম যে ইজরায়েলের রাজধানী হচ্ছে জেরুজালেম এবং জেরুজালেমের তেল আবিব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তো আসলে এই প্রটেস্টার্সরা তেল আবিবে জড়ো হয়েছে তারপর সিজারিয়া কাফার সাবা এগুলো আপনার এই জেরুজালামের বিভিন্ন অঞ্চল আমরা যদি একটু দেখি গুগল ম্যাপে এ হচ্ছে জেরুজালেম বর্তমানে ইসরায়েলের রাজধানী হচ্ছে ইসরায়েল রাষ্ট্রটা এ হচ্ছে ইসরায়েল রাষ্ট্রটা তো এই ইসরায়েল রাষ্ট্রের এই যে আমরা যেটা বলছিলাম এ হচ্ছে জেরুজালেম এবং আমরা যেটা দেখছিলাম এই যে এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় মানুষ তো জড়ো হয়ে তারা কি বলছে সাম কলিং ফর বোল্ডার অ্যাকশন কি কল ফর অত চাওয়া কিছু মানুষ চাইতেছে যে ইসরায়েল যাতে বর্তমানে যে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে তার চাইতে আরও বেশি যুদ্ধে জড়িত হয় বোল্ডার অ্যাকশন বোল্ডার মানে আরও বেশি যুদ্ধে জড়িত হয় টু সিকিউর দ্য রিলিজ অফ হোস্টেজেস যাতে যাদেরকে হামাস হোস্টেজেস করে নিয়ে গেছে হোস্টেজেস অর্থ হচ্ছে যখন যুদ্ধ লাগে যাদেরকে ধরে নিয়ে যায় তাদেরকে বলে হোস্টেজেস যুদ্ধবন্দি তো কিছু মানুষ আন্দোলন করে এই তেল আবিব আন্দোলন করতেছে সিজারিয়া এবং কাফার সাবা শহরে আন্দোলন করতেছে এবং তারা আহ্বান করতেছে সরকারকে যাতে তারা আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয় এবং যাদের যারা হোস্টেজেস হিসাবে ইসরায়েলের নাগরিকদের ধরে কিন ধরে নিয়ে গেছে তাদেরকে যাতে সিকিউর মানে মুক্তিও করে নিয়ে আসে অ্যান্ড আদার্স ডিমান্ডিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার স্টেপ ডাউন এবং আন্দোলনের কিছু প্রোটেস্টার্স কিছু মানে আন্দোলনকারী মানুষ ডিমান্ডিং দাবি করছে প্রাইম মিনিস্টার যাতে স্টেপ ডাউন ক্ষমতা থেকে নেমে যায় ওয়ান ইন জেরুজালেম হেল্ড এ প্লাকার্ড দ্যাট রেড অর্থাৎ এরকম এই প্রোটেস্টার্সদের মধ্যে একজন মানুষ কি করছে হেল ধরে ছিল হাতে ছিল এ প্লাকার্ড একটা প্লাকার্ড হাতে ছিল যে প্লাকার্ডের মধ্যে লেখা ছিল মাদার্স ক্রাই হ্যাঁ মাদার্স ক্রাই আমাদের মানে যাদের সন্তান নিয়ে গেছে তার মারা কান্না করছে এরকম একটা জিনিস উই উইল নট স্যাক্রিফাইস আওয়ার চিলড্রেন ইন দ্য ওয়ার টু সেভ দ্য রাইট উইং তো এখানে আসলে যারা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়াইছে তারা বলছে যে মায়েরা কান্না করছে যাদের সন্তান ধরে নিয়ে গেছে তারও বলছে উইল নট স্যাক্রিফাইস আওয়ার চিলড্রেন মায়েরা বলতেছে যারা ধরে নিয়েছে আমাদের এই সন্তানদেরকে আমরা স্যাক্রিফাইস করব না হারাব না ইন দ্য ওয়ার যুদ্ধে টু সেভ দ্য রাইট উইং রাইট উইংকে বাঁচাতে আসলে এইখানে ইসরায়েলের যারা বিরোধী দল আছে তারা বলতেছে যে এই নেতানিয়াহু এই যুদ্ধটা লাগাইছে যাতে তার গদি পোক্ত হয় তো নেতানিয়াহুর পলিটিক্যাল ফিলোসফি হচ্ছে রাইট উইং তো এখানে যারা বিরোধী দল তারা কিন্তু বলতেছে যে এই যুদ্ধটা নেতানিয়াহু নিজে লাগাইছে যাতে ক্ষমতায় সে থাকতে পারে তো এই কারণেই বলছে যে তুমি এই হোস্টেজেস তাদের আমাদের সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের রাজনীতি করে তাদের তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করে তুমি কি করতে পারবা না তাদের স্যাক্রিফাইস করে তুমি তোমাদের দলকে বাঁচাইতে পারবা না এরকম একটা জিনিস বলছে তো রাইটিং অতটা আমরা দেখব তো রাইটিং হচ্ছে দ্য সেকশন অফ এ পলিটিক্যাল পার্টি অর্থাৎ পলি রাজনৈতিক দল অথবা রাজনৈতিক একটা ব্যবস্থা দ্যাট এডুকেটস ফ্রি এন্টারপ্রাইজ যেই পলিটিক্যাল ফিলোসফি অনুযায়ী কোনো মানুষ চাইলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজে নিজে টাকা জমাতে পারবে টাকার মালিক হইবে হবে নিজে অনেক অর্থ সম্পদের মালিক হবে হ্যাঁ তো তারপর প্রাইভেট ওনারশিপ অথবা যেই থিওরি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র সম্পত্তির মালক মালিক না হয়ে ব্যক্তিরা সম্পত্তির মালিক হবে ঠিক আছে কমিউনিজম না আর কি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড টিপিক্যালি ফেভার্স সোশ্যালি ট্রেডিশনাল আইডিয়াস এবং যারা সাধারণত মন্দাত্তর আমলের আইডিয়া ধারণ করে যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো দ্য কনজারভেটিভ গ্রুপ অর সেকশন অর্থাৎ যারা আমাদের দুইটা গ্রুপ থাকে একটা হচ্ছে প্রগতিশীল আর একটা হচ্ছে রক্ষণশীল কনজারভেটিভ গ্রুপ রক্ষণশীল গোষ্ঠী দলকে রাইটিং বলে তো রাইটিংয়ের কয়টা পার্ট এখানে পাইলাম রাইটিংরা ট্রেডিশনাল হয় রাইটিংরা রক্ষণশীল হয় কনজারভেটিভ গ্রুপ হয় এবং রাইটিংরা বিশ্বাস করে যে যারা টাকা পয়সা কামাবে কষ্ট করবে তাদের সম্পত্তির মালিক তারা নিজেরা হবে এরকম একটা ফিলোসফি নিয়ে রাজনীতি করে আসলে এই নেতা নেওয়া হোক তো এটাই বলতেছে জেরুজালামের একজন অ্যাক্টিভিস্ট অথবা প্রোটেস্টার প্রোটেস্টার্স এখানে কি আছে প্রোটেস্টার্স এই প্রোটেস্টাররা একটা প্লাকার্ডের মধ্যে সে লেখা ছিল যে মাদার্স ক্রাই মায়ের কান্না হুম মাদার্স ক্রাই মানে কি মায়ের কান্না এখানে অ্যাপোস্ট্রোফি এসের পরে নাউন বসছে 
উই উইল নট স্যাক্রিফাইস আওয়ার চিলড্রেন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে হারাতে দেব না ইন দ্য ওয়ার যুদ্ধে নেতানিয়াহ নিজে তার রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে আমাদের সন্তানদেরকে যে স্যাক্রিফাইস করবে এটা হতে দেওয়া হবে না ওভার দ্য উইকেন্ড সপ্তাহের শেষের দিকে এসে নেতানিয়াহ স্পার্ড পাবলিকলি উইথ ইউএস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এভাবে পড়তে হবে এটা পরে পড়বো আমরা হাইপেনের মাঝখানের অংশটুকু আমরা পরে পড়বো তো বলতেছে নেতানিয়াহ স্পার্টটা হচ্ছে বার স্পার অর্থ হচ্ছে তর্কাতর্কি করা অথবা কারো মতামতের বিরুদ্ধে মতামত দেওয়া অথবা আপনারা দেখবেন যখন দুই দল ধরেন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ক্রিকেট খেলবে তো ক্রিকেট খেলায় আগামীকালকে খেলা আজকের রাত্রে বা আগামীকালকে সকালে দেখবেন দুই দলের অধিনায়ক বলেন অথবা ম্যানেজমেন্ট থেকে কেউ আইসা তাদের মতামত দেয় বা মানে কি বলে এক মানে বলে যে আমরা স্ট্রং আমরাই জয়লাভ করব এই যে কথার বানে জয়লাভ করা এই জিনিসটাই তো নেতানিয়াহ এখানে স্পারত হচ্ছে তর্কাতর্কি করা অর্থটা আমরা দেখব স্পারত হচ্ছে তর্কাতর্কি করা এখানে বোঝাচ্ছে তর্কাতর্কি করা স্পারত কি তর্কাতর্কি করা তো এখানে বলতেছে কোনো মেইন খেলার আগে আমরা যেমন ওয়ার্ম আপ করি না এরকম একটা জিনিস তো বলতেছে নেতানিয়াহ জনসম্মুখে আসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে জো বাইডেন একটা কথা বলছে সেটা বিতর্ক মানে বিরোধীর কথা বলা জো বাইডেন বলছে যে আপনার এই মানে মিডিল ইস্টের সমস্যা সমাধান করার জন্য দুই রাষ্ট্রনীতিতে যাইতে হবে যেটা এই যে এখানে বলছে যে এই যে এখানে বলছে টু স্টেট সলিউশন টু স্টেট সলিউশন এটা কিন্তু জো বাইডেন বলছে তো জো বাইডেন এই কথা বলার কারণে সপ্তাহ শেষ আয়া নেতা নেওয়া হো জো বাইডেনের এই কথাকে তিনি সমালোচনা করছে তো যদিও তিনি সমালোচনা করছে ইনডিরেক্টলি ইফ অর্থ যদিও ইনডিরেক্টলি অর্থ হচ্ছে মানে ডিরেক্টলি না তিনি পরোক্ষভাবে সমালোচনা করছে হু মানে জো বাইডেন সম্পর্কে একটা ক্লোজ দেবে হু ফর মান্থস মানে কয়েক মাস ধরে ফর মান্থস মানে কয়েক মাস ধরে হ্যাজ অফার্ড ইসরায়েল ইসরায়েলকে অফার করছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এখানে হ্যাজ অফার্ড বারবের সাবজেক্ট হচ্ছে জো বাইডেন অথবা হু জো বাইডেন ইসরায়েলকে বলতেছে অলমোস্ট আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট কয়েক মাস ধরে যদিও ইসরায়েল মানে ইসরায়েলকে অফার করছে জো বাইডেন অফার ইসরায়েল জো জো বাইডেন ইসরায়েলকে অফার করছে অলমোস্ট আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট অর্থাৎ শর্তহীন সহায়তা ফর ইটস ওয়ার ইন গাজা তো এখানে জিনিসটা একটু মানে এখানে বলার অর্থ হচ্ছে ক্লজটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এখানে বলতেছে নেতানিয়াহ জো মানে জো বাইডেন সাথে তর্ক করতেছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে কিন্তু জো বাইডেন কয়েক মাস ধরেই তারা বলতেছে যে আমরা মানে শর্তহীনভাবে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলকে সাপোর্ট সাপোর্ট করে যাচ্ছি অ্যাট কনসিডারেবল পলিটিক্যাল কস্ট টু হিজ ওন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং এই সাপোর্ট করতে যাওয়া কম ক্ষতি হচ্ছে না ভালোই মানে কস্ট দিতে হচ্ছে মানে জো বাইডেনের বহু তিনি আমেরিকা অ্যান্ড বায়ন আমেরিকা এবং আমেরিকার বাইরে অর্থাৎ এখন বর্তমানে কিন্তু গাজা এবং ইজ আমেরিকা মানে কি বলবো গাজা না গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের সমালোচনা এবং আমেরিকার সমালোচনা সবাই করছে তো যেহেতু আমেরিকা কি করছে জো বাইডেন হ্যাজ অফার্ড ইসরায়েল অলমোস্ট আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট যেহেতু সাপোর্ট করছে এই কারণে কিন্তু যথেষ্ট রাজনৈতিকভাবে মানে ব্যাকফুটে আছে আপনার জো বাইডেন আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের কাছে নেতানিয়াহ স্পোকম্যান স্পোকসম্যান অর্থ হচ্ছে মানে তার মুখপাত্র নেতানিয়াহর আমরা মানে যিনি অফিসিয়াল জিনিসগুলো দেখে স্পোকস পারসেন ক্লেইন্ড তিনি দাবি করেছে দ্যাট ইন এ ফোল কল কল উইথ বাইডেন বাইডেন এক নেতানিয়াহর সাথে ফোন কলে দ্য ইসরায়েল লিডার টোল দ্য ইউএস প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ ইসরায়েল লিডার মানে নেতানিয়াহ টোল মানে বলেছিল ইউএস প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে বলছিল দ্যাট হিজ কান্ট্রিজ সিকিউরিটি নিডস লেফট নো স্পেস ফর এ সভারেন ফিলিস্তিন স্টেট তো এখানে বলছে ফোন কলে নেতানিয়াহর মুখপাত্র দাবি করছে যে বাইডেনের সাথে নেতানিয়াহর ফোনে কথা হয়েছে ফোন কল হয়েছে উইথ বাইডেন বাইডেনের সাথে এবং এই নেতানিয়াহ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে বলছে যে তার রাষ্ট্র মানে ইসরায়েল ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য দরকার নো স্পেস ইসরায়েলের নিরাপত্তার যে খাতিরে কোনো ধরনের সুযোগ নাই ফর এ সোভারেন ফ্যালেস্তাইন স্টেট স্বাধীন সার্বভৌম ফ্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ নেই নেতানিয়াহু এবং তার দেশ ইসরায়েলের কাছে 
এরা বাইডেনের সাথে ফোনে কথা বলছে ইন হিজ কনভার্সেশন উইথ প্রেসিডেন্ট বাইডেন অর্থাৎ নেতা নেহাহুর সাথে হিজবান নেতা নেহাহুর কনভার্সেশন কথাবার্তা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে যে কথাবার্তা হয়েছে প্রাইম মিনিস্টার নেতা নেহাহু রেইটি রেটেড এখানে বার হচ্ছে রেইটি রেটেড রেইটি রেটেড হিজ পলিসি তো রেইটি রেটেড অর্থটা আমরা দেখব রেইটি রেটেড অর্থ হচ্ছে বারবার বলা অথবা পুনর পুনরাবৃত্তি করা নতুন করে একাধিকবার বলা পুনর্ব্যক্ত করা পুনরায় বলা অর্থাৎ কোনো কিছু বারবার একই কথা বলা তো প্রাইম মিনিস্টার নেতা নেহাহু সে তার যে পলিসি আছে সেই পলিসি পুনরায় বলেছে বাইডেনের কাছে দ্যাট আফটার হামাস ইজ ডেস্ট্রয়েড তো বাইডেনের কাছে সে বলছে হামাসকে ধ্বংস করার পরে আফটার টেক এনে সাব অর্ডিনেট কনজাংশন আর এটা হচ্ছে একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ বলতেছে হামাসকে আমরা পরাজিত করার পরে অথবা হামাসকে ধ্বংস করার পরে ইসরায়েল মাস্ট রিটেইন সিকিউরিটি কন্ট্রোল ওভার গাজা ইসরায়েল কি করবে গাজা চালাবে মাস্ট রিটেইন এখানে বার হচ্ছে মাস্ট রিটেইন রিটেন অর্থ দায়িত্ব নেওয়া মাস্ট রিটেইন অবশ্যই ইসরায়েল দায়িত্ব নেবে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে ওভার গাজা গাজা নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে মানে গাজার দায়িত্ব তারা নিয়ে নেবে গাজা আর ফিলিস্তিনের অংশ থাকবে মানে ফিলিস্তিন থাকবেই না টু এনশিওর দ্যাট এটা নিশ্চিত করতে যে গাজা উইল নো লঙ্গার পোজ এ থ্রেট যাতে গাজা গাজাটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট আর বার বছর উইল নো লঙ্গার পোজ উইল পোজ গাজা যাতে আর কখনো থ্রেট ঝুঁকি সৃষ্টি করতে না পারে পোজ হতো সৃষ্টি করা তো বলতেছে যে যদি হামাসকে আমরা গুড়িয়ে দিতে পারি ধ্বংস করে দিতে পারি তাহলে আমরা গাজার দায় গাজার দায়িত্ব আমরা নিয়ে নিব এবং গাজার দায়িত্ব নিব কেন সেটা কেন টু দিয়ে বলছে টু এনশিওর আমরা নিশ্চিত করব যে গাজা আর কখনই থ্রেট টু ইসরায়েল ইসরায়েলের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে না পারে এ রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট কন্ট্রাডিক্টস এবং এই যে বিষয়টা গাজার দায়িত্ব গাজার সিকিউরিটি কন্ট্রোলের দায়িত্ব নেওয়া রিটেইন করা সেটা কিন্তু মানে এ রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট কন্ট্রাডিক্টস দ্য ডিমান্ড ফর ফেলস্তেনিয়ান সবারিনিটি অর্থাৎ কোনো দেশের দায়িত্ব যদি আরেক দেশের দেয় সেটা কি হইল সেটা কন্ট্রাডিক্ট হইল না এই কন্ট্রাডিক্ট ফিলিস্তিন স্বাধীন রাষ্ট্রের যে বিষয়টা যে আইডিয়াটা সেটার কন্ট্রাডিক্ট করে বা মানে নেতা নেহাউর এই চাওয়াটা কন্ট্রাডিক্ট করে স্টেটমেন্ট ফ্রম ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস সেট এবং এই কথাটা এখানে এইটু কথাটা কিন্তু ইসরায়েলের ইসরায়েলের নিজের একদম একটা বিবৃতি মানে নেতা নেহাউর অফিসের একটা বিবৃতি যে আমরা নিজেরা গাজার কন্ট্রোল নিব ইট ওয়াজ এ বেয়ারলি বেইলড শট এট বাইডেন বেইলড অর্থটা আমরা দেখব বেইলড অর্থ হচ্ছে এক্সপ্রেসড ইন এ ইনডিরেক্ট ওয়ে হ্যাঁ নট ওপেনলি ডিক্লেয়ার্ড অর এক্সপ্রেসড অর্থাৎ কোনো কিছু যখন মানে পরোক্ষভাবে ইনডিরেক্টলি বলা সেটা হচ্ছে বেইলড ইনডিরেক্টলি এক্সপ্রেসড ইন অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ওয়ে কোনো কিছু ইনডিরেক্টলি বলা তো বলতেছি ইট ওয়াজ এ বেয়ারলি বেইলড শট অ্যাট বাইডেন অর্থাৎ এই যে তর্কাতর্কি হচ্ছে বাইডেনের সাথে যেটা এই যে এখানে আসে বাইডেনের সাথে যে ফোনে কথা হচ্ছে এবং বাইডেনের সাথে যে এখানে আসে স্পার্ট মানে নেতানিয়া স্পার্ট উইথ ইউএস প্রেসিডেন্ট বাইডেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণই এটা কিন্তু সম্পূর্ণই একটা বেয়ারলি বেইল শট এট বাইডেন মানে পরোক্ষভাবে বাইডেনের প্রতি উত্তর ডিরেক্টলি বাইডেনরে বলে নাই যে এই কথার উত্তর আমি বাইডেনরে দিচ্ছি হু জাস্ট আওয়ার্স আর্লিয়ার অর্থাৎ বাইডেন সম্পর্কে বলছে কয়েক ঘন্টা আগেই বাইডেন হ্যাড সেইড বলেছিল the same conversation left him confident and independent Palestine was feasible when Netanyahu was in power. And then Biden said that he had said the same conversation left him confident. He said that he said that the Shadin Palestine, independent Palestine country was feasible, feasible means possible, possible, possible. ওয়েন নেতানিয়াহু ওয়াজ ইন পাওয়ার বলছে নেতানিয়াহু যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে এই কথা বলছে বাইডেন তো বাইডেন এই কথা যখন প্রকাশ করছে এই কথার বিরুদ্ধে আইসা পরোক্ষভাবে নেতানিয়াহু বলছে যে না আসলে এটা সম্ভব না দ্য টু ম্যান হ্যাড স্পোকেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দুইজন মানুষ এই প্রথম কথা বলেছে ইন নিয়ারলি এ মান্থ প্রায় এক মাস পরে এই দুজন মানুষ কথা বলেছে আফটার নেতান নেহাহু অ্যালার্মড হিজ অ্যালাইজ নেতান নেহাহু তার যে তার সাথে যে সাঙ্গপাঙ্গ আছে অ্যালাইজ মানে হচ্ছে বন্ধু সাঙ্গপাঙ্গ তার যেই বন্ধু রাষ্ট্র আছে তার বন্ধু রাষ্ট্রকে 
নেতানিয়াহু সতর্ক কর দিছে সতর্ক কীভাবে করছে বাই রুলিং আউট অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যালেস্টিনিয়ান স্টেট ইন এ প্রেস কনফারেন্স অর্থাৎ রুল আউট অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু হবে না এরকম মানে কোনো কিছু হবে না বলে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া জিনিসটা হচ্ছে রুল আউট বাতিল করে দেওয়া তো নেতানিয়াহু ঘোষণা করছে সতর্ক করে দিছে তার বন্ধু রাষ্ট্রদেরকে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিলিস্তিনিয়ান রাষ্ট্র হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই রুলিং আউট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিলিস্তিনিয়ান কান্ট্রি হচ্ছে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে তার বন্ধুদেরকে তিনি বলে দিয়েছে তো এটা বলার পরে এই প্রথম এই দুজন মানুষের সাথে ফার্স্ট কথা হয়েছে হি সেড তিনি বলেছিলেন ইভেন আফটার ফাইটিং অ্যান্ডস ইন গাজা অর্থাৎ গাজা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এখানে হি সেইড এটা হচ্ছে মেন ক্লজ আর আফটারটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এইটুক থেকে এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর আফটারটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন আফটার ফাইটিংটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট অ্যান্ডসটা এখানে ভাগ বলতেছে গাজায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ইসরায়েল উইড নিড টু কিপ সিকিউরিটি কন্ট্রোল অফ অল ল্যান্ড ওয়েস্ট অফ দ্য রিভার জর্ডান অর্থাৎ জর্ডান রিভারের যে মানে ভূমি আছে মানে এখানে গাজার কথা বলতেছে এই গাজার সব কিছু ইসরায়েল উড কিপ উড নিড টু কিপ ইসরায়েল দায়িত্ব নিবে সিকিউরিটি কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিবে দ্যাটস আর ন্যাসেসারি কন্ডিশন বলছে এটা খুবই জরুরি এ ক্লাসেস উইথ দ্য এবং এই যে জর্ডান রিভারের পশ্চিমের জর্ডান রিভার বলতে গাজার যে অঞ্চল বলতেছে সেই অঞ্চলের দায়িত্ব যদি ইসরায়েল উড নিড টু কিপ সিকিউরিটি কন্ট্রোল অফ অল দ্য ল্যান্ড এটা যদি ইসরায়েল নেয় তাহলে কি হবে ইট ক্লাসেস এটা আসলে বৈষম্য সৃষ্টি করে মানে বিরোধিতা সৃষ্টি করে উইথ দ্য প্রিন্সিপাল অফ সভারিটি অর্থাৎ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের যেই নীতি আইন কানুন সেটার সাথে এটা মিলে না সংঘর্ষ দেখা দেয় বাট হোয়াট ক্যান ইউ ডু কিন্তু আপনি কি করতে পারেন ইন লন্ডন লন্ডনে দ্য শাডো ফরেন সেক্রেটারি ডেভিড ল্যামে ওয়াজ স্ট্রংলি ক্রিটিক্যাল অফ নেতানিয়াহু এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাঁ এটুক সব হচ্ছে সাবজেক্ট স্পেশালি এই ডেভিড ল্যামি হ্যাঁ ডেভিড ল্যামি তার পরিচয় হচ্ছে শাডো ফরেন সেক্রেটারি ফরেন সেক্রেটারি অর্থ আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলি তো ফরেন সেক্রেটারি জিনিসটা আসলে এখানে শাডো বলার অর্থ হচ্ছে দুজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আছে সেক্রেটারি আছে শুধু একজন হচ্ছে দ্য ফরেন সেক্রেটারি হুম আরেকজন হচ্ছে শাডো ফরেন সেক্রেটারি শাডো ফরেন সেক্রেটারি কোনো ধরনের পাওয়ার নাই তার কাজই হচ্ছে যিনি সেক্রেটারি আছে ফরেন সেক্রেটারি আছে তার কাজ সে ঠিকমতো কাজ করছে কি না হ্যাঁ সেটা তিনি রিপোর্ট করবে তো এটা আপনারা সার্চ দিয়ে দেখবেন তো শাডু ফরেন সেক্রেটারি ডেভিড ল্যামি ওয়াজ স্ট্রংলি ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ এখানে ওয়াজ মানি বি বি ক্রিটি বি ক্রিটিক্যাল অফ সামওয়ান বলতে হচ্ছে কারো সমালোচনা করা ডেভিড ল্যামি নেতা নেহুর মানে কঠোরভাবে সমালোচনা করছে দ্য ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার সমালোচনাটা কীভাবে করছে কোর্ট দিয়ে বলতেছে ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার এটা কিন্তু কোর্ট কার ডেভিড ল্যামির কোর্ট ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার্স রিজেকশন অফ এ ফ্যালেস্টিনিয়ান স্টেস স্টেট ইজ মোরালি রং বলছে ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার নেতা নিয়াহুর যে সে যে অবজেকশন দিচ্ছে সে যে বিরোধিতা করছে রিজেকশন করছে একটা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের এটা হচ্ছে নৈতিকভাবে একটা ভুল জিনিস প্র্যাকটিক্যালি রং এবং এটা আসলে সম্ভব বাস্তবিক পক্ষে এটা সম্ভব হবে না অ্যান্ড অ্যাগেনস্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ অল পিপল ফিলিস্তিনিয়ান অ্যান্ড ইসরায়েলি এবং এই আশাটা নেতা নেহাহুর এই আশাটা সকল মানুষের যে স্বার্থ ইন্টারেস্ট সেটা ইসরায়েলি হোক অথবা ফিলিস্তিনি হোক সকলের স্বার্থই বিরোধী কথা লেমি সেইড ইন ইস পেইচ টু দ্য ফেভিয়ান সোসাইটি কনফারেন্স এবং তিনি এই কথাটা ফেভিয়ান সিসাই সোসাইটির কনফারেন্সে বলছে এখন ফেভিয়ান সোসাইটি হচ্ছে একটা সংগঠন লন্ডনের যে সংগঠনটা সাধারণত নন ভায়োলেন্ট আন্দোলন করে যারা ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের বিষয়ে কথা বলে এবং কথা বলতে যায় তারা ভায়োলেন্ট হয় না নন ভায়োলেন্টভাবে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করে তো এই ফেভিয়ান সোসাইটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানব অধিকার সংগঠন তো তারা তাদের একটা অনুষ্ঠানে লেমি এই কথাটা বলছে ডিউরিং হুইচ যেই সময় হি ওয়াজ ইন্টারাপ্টেড বাই প্রো ফিলিস্তিনিয়ান ডেমোনস্ট্রেটরস এখানে এই যে ওয়াজ ইন্টারাপ্টেড ওয়াজ ইন্টারপ্টেড অর্থাৎ বাধা দেওয়া হয়েছিল কাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল ল্যামিকে বাধা দেওয়া হয়েছিল ল্যামিকে বাধা দিছে কারা বাই প্রো ফ্যালেস্তিনিয়ান ডেমোনস্ট্রেটরস প্রো ফ্যালেস্তিন হচ্ছে ফ্যালেস্তিন সমর্থিত ডেমোনস্ট্রেটরস হতে হচ্ছে আন্দোলনকারী ফ্যালেস্তান সমর্থিত আন্দোলনকারীরা তাকে বাধা দিছে 
তাকে বাধা দিছে মানে তাকে বলছে যে আপনারা কিছু একটা করেন এরকম একটা জিনিস তো লেমি তখন আসলে এই সব কথা বলছে লেমি অ্যাডেড লেমি আরও বলছে দ্য ফিস পিসফুল কোয়েস্ট ফর এ ফেলেস্তিনিয়ান স্টেট ইজ এ জাস্ট কজ তো তিনি আরও বলছে যে শান্তিপূর্ণভাবে পিসফুল কোয়েস্ট অর্থ হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে কোয়েস্ট অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর পেছনে ছোটা হ্যাঁ কোনো কিছুর পেছনে ছোটা ফিলিস্তিনি স্টেট অর্থাৎ স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য যে আন্দোলন ইজ এ জাস্ট কজের একটা সঠিক আন্দোলন অ্যাজ খায়ার স্টামা হ্যাজ সেট খায়ার স্টামারও বলছে ইট ইজ দ্য আনডিনেবল রাইট অব দ্য ফ্যালেস্তিনিয়ান পিপল আনডিনেবল অর্থ হচ্ছে যেটা মানে বাদ দেওয়া যায় না ডিনাই করা যায় না যেটা মানে অ্যাভয়েড করা যায় না আনঅ্যাভয়েডেবল রাইট অর্থাৎ এই খায়ার স্টেমারও বলছে যে এটা হচ্ছে ফিলিস্তিনের মানুষের একটা অধিকার অ্যান্ড দ্য অনলি পাথ টু গ্যারান্টি আর জাস্ট অ্যান্ড লাস্টিং পিস এবং এটাই একমাত্র পথ মানে স্বাধীন ফিলিস্তিন স্টেট এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যে পথের মাধ্যমে টু গ্যারান্টি এ জাস্ট নিশ্চিত হবে গ্যারান্টি হতে কি নিশ্চিত হবে জাস্ট অ্যান্ড লাস্টিং পিস স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত হবে ফর বোথ ইসরায়েলিস অ্যান্ড ফ্যালেস্তিনিয়ানস অর্থাৎ শুধু ফা স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের মাধ্যমেই গ্যারান্টি করা যাবে যে ন্যায় মানে জাস্ট মানে মানে মানুষের বিচার সঠিক বিচার হবে এবং সবাই দীর্ঘদিন শান্তিতে থাকতে পারবে এ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্পোকম্যান একটা ব্রিটিশ সরকারের একজন মুখপাত্র ডেসক্রাইবড ব্যাখ্যা করেছিল নেতান নেহাউস কমেন্টস নেতান নেহাউর এই যে উদ্যত এই কমেন্টকে অ্যাজ এ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং বলছে এটা খুবই হতাশাজনক কথা নেতান নেহাউর কাছ থেকে দ্য ইউকেস পজিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার অর্থাৎ আমি মানে লন্ডনের মানে কি বলবো ইংল্যান্ডের ইউকে মানে হচ্ছে ইংল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম ইংল্যান্ডের আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার টু স্টেট সলিউশন বলছে আমরা দুই রাষ্ট্রকেই চাচ্ছি উইথ এ বায়াবল অ্যান্ড সভারেন ফ্যালেস্তিনিয়ান স্টেট বায়াবল অর্থটা আমরা দেখব বায়াবল অর্থ হচ্ছে কেপেবল অফ ওয়ার্কিং সাকসেসফুলি ফিজিবল পসিবল আর কি ওয়ার্কেবল প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেবল ইউজেবল হচ্ছে বায়াবল তো বলতেছে দ্য ইউকেস পজিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার বলতেছে আমাদের পজিশন আমরা আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার টু স্টেট সলিউশন আমরা চাই দুইটা রাষ্ট্রই থাকবে উইথ এ বায়াবল একটা মানে সম্ভব্য মানে ওয়ার্কেবল একটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র থাকবে এবং সেটা স্বাধীন থাকবে লিভিং অ্যালং সাইড এ সেফ অ্যান্ড সিকিউর ইসরায়েল এবং তার পাশে ইসরায়েলও নিরাপদ থাকবে ইজ দ্য বেস্ট রুট টু লাস্টিং পিস লাস্টিং পিস অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সমাধান স্থায়ী শান্তি তো বলতেছে এটাই হচ্ছে স্থায়ী শান্তির পথ দ্য ইউএস হ্যাজ রিপিটেডলি সেড আমেরিকা বারবার বলছে দ্যাট দ্য স্টাবলিশমেন্ট অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিলিস্তিনিয়ান স্টেট ইজ দ্য অনলি পাথ তো আমেরিকাও কিন্তু বারবার বলতে আছে যে স্টাবলিশমেন্ট অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিলিস্তিনিয়ান স্টেট অর্থাৎ একটা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্টাবলিশমেন্ট নির্মাণ করা প্রতিষ্ঠা করা এটাই হচ্ছে একমাত্র দ্য অনলি পাথ একমাত্র পথ টু রিবিল্ডিং গাজা গাজা পুনর নির্মাণে এটাই একমাত্র পথ অ্যান্ড এনসিওরিং ইসরায়েলস লং টার্ম সিকিউরিটি এবং ইসরায়েলের নিজের জন্য এটা দরকার যাতে ইসরায়েলের দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা হয় এখন গাজাকে যদি আজকে ভেঙে দেওয়া হয় গাজার মানুষ কিন্তু পরবর্তীতে ইসরায়েলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে তারা জঙ্গি কাজে লিপ্ত হবে এই কারণে আমেরিকা বলতেছে যে গাজা ইসরায়েলস লং টার্ম সিকিউরিটির জন্যও একটা স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিলিস্তিন স্টেটের দরকার ক্রিটিক্স সেড সমালোচকরা বলছে দ্য ডিসপিউট এই ঝগড়া বিবাদ প্রুফ প্রমাণ হয়েছে এই ইউজফুল ডেস্ট্রাকশন অর্থাৎ এই ঝগড়া বিবাদটা চলতেছে হচ্ছে মানুষকে মানুষের ডিস্ট্রাকশন করার জন্য মানুষের চিন্তাকে অন্যদিকে দাবিত করার জন্য কিসের চিন্তা ফ্রম গ্রোয়িং ডোমেস্টিক টেনশন অ্যাবাউট দ্য লিমিটেড অ্যাচিভমেন্ট অফ ইসরায়েলস ক্যাম্পেন ইন গাজা ওভার দ্য থ্রি মান্থস ইন টু দ্য ওয়ার অর্থাৎ গত তিন মাস ধরে যুদ্ধে আসলে ইসরায়েলে যে ক্যাম্পেন ইন গাজা গাজাতে যে যুদ্ধ করছে গত তিন মাস ধরে সে যুদ্ধে কিন্তু মানে তেমন একটা কোনো অ্যাচিভমেন্ট নাই লিমিটেড অ্যাচিভমেন্ট ইসরায়েলের তেমন কোনো ধরনের অ্যাচিভমেন্ট নাই তো এই অ্যাচিভমেন্ট না থাকার কারণে তাদের দেশের মানুষের মধ্যে গ্রোয়িং ডোমেস্টিক টেনশন তাদের দেশের মানুষের মধ্যে অনাস্থা তৈরি হচ্ছে এই অনাস্থা তৈরির যেই দিকটা সেটাকে ডেস্ট্রাকশন করার জন্য বর্তমানে এই কথার চালাচালি হচ্ছে দ্য সাফারিং অফ মোর দ্যান হান্ড্রেড ইসরায়েলি স্টিল হেল্ড হোস্টেজ বাই হামাস বলতেছে এখনও 
একশোজন ইসরায়েলি যুদ্ধবন্দী হামাসের কাছে কাছে হাতে আছে অ্যান্ড দ্য লেক অফ এ লং টার্ম প্ল্যান ফর গভার্নিং দ্য অ্যানক্লেভ অ্যানক্লেভ অর্থ হচ্ছে গাজা উপত্যকাকে অ্যানক্লেভ বলে অ্যানক্লেভ অর্থ হচ্ছে আমরা গাজা চারিদিকে নদী বেষ্টিত যে এলাকা সেটাকে বলি আমরা অ্যানক্লেভ তো এখানে গাজাটা নদী বেষ্টিত সাগর বেষ্টিত তো বলতেছে এবং এই গাজার ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি লং টার্ম কোনো প্ল্যানও নাই নেতা নেহাউর সরকারের দিস ওয়ার হ্যাজ নো পারপাস বলছে এই যুদ্ধের কোনো উদ্দেশ্যই নাই নো ফিউচার কোনো ভবিষ্যতই নাই এটাকে কেউ একজন কোট করে বলছে পরবর্তীতে তার নাম আমরা জানব বাট প্রলঙ্গিং ইট ইজ নেতা নেহাউজ ওয়ে অফ পোস্টপোনিং এনগেজমেন্ট উইথ দ্য কোয়েশন অফ রেসপন্সিবিলিটি এবং এই যুদ্ধের কোনো উদ্দেশ্য নাই পারপাসও নাই এবং ফিউচারও নাই বাট প্রলঙ্গিং ইট তারপরও নেতা নেহাউ এটা দীর্ঘদিন ধরে করছে প্রলং মানে দীর্ঘায়িত করা এই যুদ্ধটাকে দীর্ঘায়িত করছে তো দীর্ঘায়িত কেন করছে ওয়ে অফ পোস্টপনি এনগেজমেন্ট যাতে তিনি উইথ দ্য কোয়েশন অফ রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ এই যে হামাস গাজায় আজ ইসরায়েলে ঢুকে গেল ঢুইকা যে আড়াইশো মানুষ অনেক মানুষ বারোশো মানুষ হত্যা করলো এবং আড়াইশো মানুষ যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে আসলো এটার যে রেসপন্সিবিলিটির যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটা যাতে কোনো মানুষ না করতে পারে সে আসলে এই কারণে যুদ্ধটা চালায় যাচ্ছে এটা কে বলছে দ্য হারেজ নিউজ পেপার এটা হারেজ নিউজ পেপারে আসছে এখন হারেজ নিউজ পেপার কি সেটা আপনারা সার্চ দেওয়া জানবেন এটা ইসরায়েলের একটা নিউজ পেপার তো এই কথা কে বলছে কোটেড এ ক্যাবিনেট মেম্বার সেইং এবং এই ক্যাবিনেট মেম্বার অর্থাৎ তাদের একজন এমপি এই কথা বলছে তাদের একজন এমপি বলছে যে এই যুদ্ধের কোনো দরকার নাই এই যুদ্ধের কোনো ভবিষ্যৎ নাই এ নেতা নেওয়া হয়ে যুদ্ধটা শুধু চালায় যাইতে আছে যাতে তারে কেউ প্রশ্ন না করে যে আপনার এত মানে দায়িত্ব থাকা অবস্থায় কিভাবে এত হামাস আক্রমণ করে ফেললো এই যে রেসপন্সিবিলিটি এই রেসপন্সিবিলিটিটা প্রশ্ন করে যাতে না করতে পারে এই কারণে এই নেতা নিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তো এই ক্যাবিনেট মেম্বারে আরেকটা কথা বলছে অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য প্রোটেস্ট ইজ ডিলিং উইথ দ্য হস্টেজ রিটার্ন অর্থাৎ নেতা নেহুর যে বর্তমানে যে মুভমেন্টটা আন্দোলন বা যেটা যুদ্ধ ওরা বলতেছে মুভমেন্ট আমরা সেন বুঝি এটা যুদ্ধ ওরা মনে করে এটা মুভমেন্ট তো অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য মুভমেন্ট ইজ ডিলিং উইথ দ্য হোস্টেজ ইজ রিটার্ন যতদিন পর্যন্ত হোস্টেজ থেকে ফিরিয়ে আনতে নেতা নেহু যুদ্ধ করে করতে থাকবে দ্য প্রোটেস্ট দ্যাট হি ফিয়ার্স এগেন্স দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ডিলাইড এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে এগেন্স্ট দ্য গভর্নমেন্ট তার সরকারের বিরুদ্ধে যেই প্রোটেস্ট মানুষ করবে তার সরকার অলরেডি করাপশন টরাপশন সহ অনেক অভিযোগ অভিযুক্ত তো যুদ্ধ চলাকালীন সময় নেতা নিয়েও চিন্তা করতে যুদ্ধ যদি চলতে থাকে তাহলে তার সরকারের বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন করবে না প্রশ্নগুলো কি হবে ইজ ডেলাইড এরকম বলছে যেই পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলতে থাকবে হস্টেজেস ফিরিয়ে আনার যুদ্ধ সেই পর্যন্ত আসলে কোনো মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার যে প্রতিবাদ করা সেটা কি হচ্ছে ডিলাইড হচ্ছে আফটার মোর দেন থ্রি মান্থস তিন মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি অ্যাটাক্স ইসরায়েলের আক্রমণ করে হ্যাভ কিল্ড ইসরায়েলিরা আক্রমণ কইরা মেরেছে হত্যা করেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ারলি প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফিলিস্তিনিয়ান্স পঁচিশ হাজার ফিলিস্তিনি মানুষকে হত্যা করেছে এবং তাদের মোস্ট অফ দ্যাম ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন তাদের অধিকাংশ হচ্ছে নারী এবং শিশু এবং ইসরায়েল অ্যাটাক করে শুধু পঁচিশ হাজার মানুষকে এবং নারী পুরুষকে মানে শিশুকে হত্যা করে নাই ডিসপ্লেসড গৃহহীন করেছে ডিসপ্লেসড অর্থ হচ্ছে গৃহহীন করা নিয়ারলি টু মিলিয়ন পিপল প্রায় দুই মিলিয়ন মানে বিশ লক্ষ মানুষকে অ্যান্ড রিডিউসড মাচ অফ গাজা টু রুইনস এবং গাজার অনেক অঞ্চলকে রিডিউস টু সামথিং রিডিউস টু রুইনস অর্থ হচ্ছে ধ্বংস করে দেওয়া হাঙ্গার ডিজিজ ক্ষুদা এবং রোগ স্টলক স্টল করতে হচ্ছে আমরা গর্ব অহংকার করে যখন কোনো মানুষ হেঁটে বেড়ায় সেটাকে আমরা স্টলক বলি অনেক সময় দেখবেন স্লো মোশনে অনেক মানুষ নায়ক হিরো অথবা হিরোইন হেঁটে আসে এটা হচ্ছে স্টল অথবা কোনো মানুষ বিজয় বেশি হেঁটে আসা এটা হচ্ছে স্টল তো এখানে বলছে ক্ষুদা এবং আমরা কি বলবো রোগ স্টল ক্রাউডেড ক্যাম্পস এই জনাকীর্ণ যে ক্যাম্পে ইসরায়েলি সরি গাজার মানুষ থাকতেছে শেল্টারে আশ্রয়খানায় যারা থাকতেছে ক্রাউডেড ক্যাম্পস অ্যান্ড শেল্টারস এ জনাকীর্ণ ক্যাম্প এবং শেল্টারে যারা থাকতেছে সেখানে ক্ষুধা এবং রোগ নিয়মিত মানে নাড়া দিচ্ছে অথবা সেখানে মানুষ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এরকম একটা জিনিস মানে সেখানে স্টল এই হাঙ্গার অ্যান্ড ডিজিজ স্টল করার অর্থ হচ্ছে এই সকল মানুষগুলো ক্যাম্পের মানুষগুলো হাঙ্গার এবং ক্ষুধা দ্বারা আক্রান্ত এরকম একটা বোঝাচ্ছে 
तो हमें स्टल कथ्य देखो स्टल कथ्य हे टू वाक स्टीफलि और हक्तिली येट इजराइल फोर्सेस तरपर इजराइल फोर्सेस हाव येट टू कैपचार एखो कैपचार करते येट अर्थ हे नेगेटिव एखो इजराइल सें कैपचार करते और किल एनी अफ द ग्रुप लीडार्स इनसाइड गाजा गाजार भरे हामास जेको लीडार के को लीडार के मारते पर एंड हामास रिसेंटलि लंच ए बारेज अफ रकेट्स साम्प्रतिक हामास छुड़े मार्से लंच अत छुड़े मारा रकेट छुड़े मार्से फ्रम नर्दार्न गजा नर्दार्न गजा थे हयार इजराइल हेड सेट इजराइल बोलसे द ग्रुप्स फाइटिंग एबिलिटी हेड लार्जलि बीन डेस्ट्रएड जोखने इजराइल बोलते से जे हामास ग्रुपर फाइटिंग एबिलिटी अर्थात जुद्ध करार क्षमता ध्वस कर दे रेजल्ट की रेजल्ट हे एख रकेट मार्से हामास मार्चे ये पैरार माध्यम आसले एखो जे इजराइल खूब एक सुविधा करते पर इजराइल बाहन तो एखो पर्त का धरते ही पे नहीं को नेता के मारते ही पे नहीं बर हामास रकेट हमला कर नर्दार्न गजाते जेखने इजराइल बोलते से जे तर फाइटिंग एबिलिटी नहीं इजराइल हेज हैड मोर सकसेस बन इजराइल्स बॉर्डार्स तो यह अर्थ हे इजराइल क्योंकि इमेन तपर सिरिया सब विभिन्न जगह मोटामोटी जुद्ध मानी मिसाइल मारते से किस सफलता आंतु इजराइल गाजा तेम एक सफलता नहीं जेहेतु गाजा साधारण मानुष मारसे क्योंकि जुद्धदेव तो मारते पर ये इजराइल हेज हैड मोर सकसेस बेन इजराइल्स बॉर्डार्स अर्थात इजराइल बहरे जाया इजराइल सफल हो इजराइल भर इजराइल सफल नए वन टप अफिसियल एक शीर्ष कर्मकर्ता साले आल आरौरि वज एसिनेटेड एसिनेटेड तो हे हत्या बै ए ड्रोन स्ट्राइक इन बिउरुट इन आर्लि जानुरि अर्थात इन जानुरि मास चलते से जानुर प्रथम दिखे एक जन ऊर्धतन कर्मकर्ता जार नाम हे साले ताकि हत्या कर एक ड्रोन हमलार माध्यमे ड्रोन स्ट्राइकर मध्यमे कथाय हमला कर इजराइल बुरुरित बुरुरिटा कथा एक देख बुरुरिटा हे कैपिटल अफ लैबान कैपिटल अफ लैबान लैबानने ये इजराइल ड्रोन स्ट्राइक कर कि कर एक जन के मारसे अर्थात ये सेंटेंसटार प्रमाण कर सेंटेंसर एक पैरार क्योंकि एक स्ट्राक्चार आखने बोलते जो इजराइल हेज हैड मोर सकसेस इजराइल बसि सफलता आए बेन इजराइल्स बॉर्डार्स इजराइल निजे देशर बहरे जाए ये उदाहरण हिसाब से जमन हिसाब से एक जो ऊर्धतन कर्मकर्ता जार नाम हे साले ताकि हत्या कर से इजराइल एक ड्रोन हमल है जिन लेबान एक जो अफिसार ए सिनियर हिजबुल्ला लीडर वज किल्ड सून आफ्टर तर एक हिजबुल्ला हिजबुल्ला हे हामास मत एक जंगी संगठन सरि ये बोलो कि स्वाधीनतमी संगठन तरा कि मारसे अर्थात इजराइल आसने ये आइसा हिजबुल्लार नेता मारसे ये आइसा लेबान एक जन अफिसियल मारसे क्योंकि गाजार मध्य ए रकम लीडार्सगुल से मारते पर सैटारडे शनिवार स्ट्राइक इन सिरियन कैपिटल दामासकस सिरियार राजधानी दामासकस एक हमला करल्सो किल फाइव इरानियन मिलिटारि एडभइजार्स जे हामल पाँच जन इरानियन मिलिटारि एडभइजार्स मारा गए डेस्ट्रिंग बल्डिंग एक बल्डिंग ध्वस हो गए इन ए टाइटलि गार्डेड नेबरहुड एंड ए सेकेंड एटैक इन साउदार्न लेबान और दक्षिण लेबान एक आक्रमण कर किल टू पीपल दु जन लोक से मारा गए लोकल मीडिया रिपोर्टेड स्थानीय मीडिया बोलसे ये हमलार छवि इजराइलि पब्लिक अर्थात इजराइल जनगण ब्रडलि सपोर्ट दया तारा जुद्ध के सपोर्ट कर ब्रडलि अर्थ हो व्यापक भावे सपोर्ट कर बड़ो अंश सपोर्ट कर इजराइल जनगण के बड़ो एक अंश सपोर्ट हेने बार सपोर्ट दवा युद्ध के सपोर्ट कर लेस दें मान्थ एगो एक मास आगे पुल्स फ्रम द इजराइल इन्स्टिट्यूट अफ डेमोक्रेसि अर्थात इजराइल एक बोट नहीं जे बोटे शो देखा से दैट थ्री क्वाटार्स अफ जिउस इजराइल अर्थात थ्री क्वाटार्स होते चार भागे तीन भाग थ्री क्वाटार्स होते कि चार भागे तीन भाग जिउस इजराइल्स अपोज द यूएस डिमांड 
তারা বিরোধিতা করছে আমেরিকার যে ডিমান্ড টু শিফট টু এ লেস ইন্টেন্স ফেজ অফ ওয়ার ইন গাজা অর্থাৎ আমেরিকা একটা দাবি করছে যে তোমরা শিফট করো যুদ্ধটাকে লেস ইন্টেন্স ফেজে নিয়ে আসো কম যুদ্ধ করো কম বোমা মারো ইন দ্য ইন গাজা গাজাতে কম বোমা মারার যেই অনুরোধটা ডিমান্ডটা আমেরিকা করছে এটার বিরোধিতা করছে অপোজ করছে কারা অপোজ করছে থ্রি কোয়ার্টার্স অফ জিউইশ ইসরায়েলিস চার বাগে তিন অংশ ইহুদি ইসরায়েলি এটা বিরোধিতা করছে বাট দে আর ইনক্রিজিংলি ফার্স্ট্রেটেড উইথ নেতা নিয়াহুজ লিডারশিপ কিন্তু এই থ্রি কোয়ার্টার্স অফ জিউইশ ইসরায়েলি যারা আছে তাদের পরিবর্তে এখানে দে বসছে তারা সবাই ইনক্রিজিংলি ফ্রাস্ট্রেটেড তারা খুবই হতাশ আর ইনক্রিজিংলি ফ্রাস্ট্রেটেড এগুলো হচ্ছে বার কাকে নিয়ে হতাশ নেতা নিয়াহুজ লিডারশিপ নেতা নিয়াহুর নেতৃত্ব নিয়ে তারা হতাশ ক্রিটিক্স ইনক্লুড এ মেম্বার অফ নেতা নিয়াহুজ ওন ওয়ার ক্যাবিন মানে ক্যাবিনেট অর্থাৎ তাদের যুদ্ধকালীন একটা মন্ত্রী পরিষদ বানাইছে তারা এই ক্যাবিনেটের একজন নেতা নিয়াহু নিজের একজন বর্তমান ক্যাবিনেটের একজন সদস্য মেম্বার সদস্য তিনি সমালোচনা করছে যার নাম হচ্ছে গেডি আইনস্কট এ ফরমার চিফ অফ দ্য ইসরায়েলি মিলিটারি যিনি মানে প্রাক্তন একজন মিলিটারি প্রধান ছিল হুজ ভিউজ ক্যারি পার্টিকুলার মোরাল অথরিটি এই লোকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পার্টিকুলার মোরাল অথরিটি ওনার আছে বিকজ কারণ হচ্ছে হি ইজ টোয়েন্টি ইয়ার ওল্ড সান ওয়াজ কেল ফাইটিং ইন গাজা কারণ তার পঁচিশ বছরের একটা ছেলে যুদ্ধ করতে করতে গাজায় মারা গিয়েছে তো এই লোকটাও তার সমালোচনা করছে নেতা নিয়ে হল আইসেন কট ব্রোক র্যাঙ্কস ব্রোক র্যাঙ্কসটা এই ক্লাসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বার ব্রোক র্যাঙ্কস বারবের অর্থটা আমরা দেখব ব্রোক র্যাঙ্কস মানে হচ্ছে ব্রেক র্যাঙ্কস স্পেশাল ব্যবহার ব্রেক র্যাঙ্কস অর্থ হচ্ছে টু পাবলিকলি শো ডিস এগ্রিমেন্ট অর ক্রিটিসিজম অফ দ্য গ্রুপ দ্যাট ইউ বিলং টু অর্থাৎ তুমি যেই গ্রুপের মানুষ তুমি যেই দলের মানুষ সেই দলের মানুষের সমালোচনা করলে বলে ব্রেক র্যাঙ্কস আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এমপি অথবা মন্ত্রী যদি শেখ হাসিনার সমালোচনা করে সেটা হচ্ছে ব্রেক র্যাঙ্কস তো এখানে বলতেছে আইনস অ্যান্ড কট ব্রোক র্যাঙ্কস তিনি হি দিস উইক তিনি তার দলের সমালোচনা করছে নেতা নিয়েও সমালোচনা করছে টু সে টোটাল ভিক্টোরি ওভার হামাস ওয়াজ নট লাইকলি অর্থাৎ হামাসের উপরে সম্পূর্ণ জয় সম্ভব না হ্যাঁ অ্যান্ড অনলি এ সিস ফায়ার ডিল কুড ব্রিং হোস্টেজেস হোম বলছে শুধু যদি যুদ্ধ বিরতি করে ইসরায়েল তাইলেই শুধু অর্থাৎ দু যুদ্ধ বিরতি ডিল যদি করে শুধুই মাত্র তখনই কুড ব্রিং হোস্টেজেস হোম অর্থাৎ হামাসের হাতে যে হোস্টেজেস আছে তারা বাড়িতে আসতে পারবে কথাগুলো কিন্তু বিষয়টা বুঝেন যে তিনি তার দলের সমালোচনা করে বলছে হামাসের উপরে আসলে আমাদের জয়লাভ করা সম্ভব না আমরা যদি যুদ্ধবিরতি দিই তাহলেই তারা আমাদেরকে যুদ্ধবন্দী ফেরত দেবে হোয়েন আক্স যখন তাকে প্রশ্ন করা হইল ইফ নেতা নেহ মাইট বি প্রলংগিং দ্য ওয়ার ফর পলিটিক্যাল গেইন বলছে নেতা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ইফ কি না নেতা নেহ কি মাইট বি প্রলঙ্গিং এখানে বার বছর মাইট বি প্রলঙ্গিং প্রলঙ্গত দীর্ঘায়িত করা দ্য ওয়ার নেতা নিয়াহ কি যুদ্ধটাকে দীর্ঘায়িত করছে ফর পলিটিক্যাল গেইন রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য হি পজ সে থামছে বিফোর রিপ্লাইং তো উত্তর দেওয়ার আগে সে থেমে বলছে থেমে কি বলছে আই হোপ নট বলছে না আমার মনে হয় না এমন কিছু তিনি করছে আসলে আফটার অল আইনস অ্যান্ড কর্ত তার ক্যাবিনেটের একজন মানুষ আমি নিজে মনে করি সে পলিটিক্যালি গেইন হওয়ার জন্য আসলে যুদ্ধটাকে প্রলং করছে দীর্ঘায়িত করছে অফিসিয়াল ইনভেস্টিগেশনস ইন্টু মিলিটারি অ্যান্ড সিকিউরিটি ফেলিয়ার্স ইন দ্য রান আপ টু দ্য হামাস সেভেন অক্টোবর অ্যাটাকস এখানে বলছে অফিসিয়াল যে তদন্ত মিলিটারি তদন্ত এবং নিরাপত্তা পরিষদের যে নিরাপ মিলিটারি এবং সিকিউরিটি যে ব্যর্থতার যে তদন্ত হামাসের সাতই অক্টোবর আক্রমণের কেন আক্রমণটা হইল এটার জন্য মিলিটারি তদন্ত এবং সিকিউরিটির যে তদন্তটা আছে হুইচ আর কারেন্টলি অন হোল্ড এই তদন্তগুলো এখন বন্ধ হয়ে আছে কথা বুঝেন এখানে কিন্তু অনেক রাজনীতি আছে মানে এখানে যেই মানে আসলে একটা দেশের যুদ্ধ যদি হামাস যদি ইসরায়েলে যদি ঢুইকা বারোশো মানুষ মারে এখানে কিন্তু অনেক বড় বিষয় এখানে নেতা নিয়ে এই দায় এড়াইতে পারে না এর জন্য তার ফাঁসি দিলেও দিতে পারে যে তুমি থাকা অবস্থায় তোমার সিকিউরিটি কোথায় ছিল তোমার মিলিটারি 
ফেলিয়র্স কেন হইছে এখন তাকে যদি দায়ী করা হয় এই বিচারটা কিন্তু এখন কিসে আছে উইচ আর কারেন্টলি অন হোল এবং এটা এখন বিচার চলছে না কারণ নেতা নেহেও বলছে যে যুদ্ধকালীন অবস্থা আমরা এখন বিচার করব না এই সুযোগ সুযোগটাই নিচ্ছে আমার নেতা নেহর কথা হচ্ছে যুদ্ধ চালায় গেলে তো আমার বিচার হবে না অফিসিয়াল ইনভেস্টিগেশন ইনটু মিলিটারি অ্যান্ড সিকিউরিটি ফেলিয়র্স ইন দ্য রান আপ টু দ্য হামাস সেভেন অক্টোবর অ্যাটাক্স অর্থাৎ সাতই অক্টোবরের হামাসের চালিত যেই অ্যাটাক সেটার যে তদন্ত ব্যর্থতার তদন্ত সেগুলো এখন বন্ধ আছে দ্য এন্ড অব দ্য ইন্টেন্স ফেজ অফ ফাইটিং অর্থাৎ যেহেতু যুদ্ধ এখন চরম পর্যায়ে আছে এই কারণে এগুলো বন্ধ আছে এবং এই ইনভেস্টিগেশনসগুলো আর লাইকলি টু বি ভেরি আনকমফোর্টেবল ফর নেতা নিয়াহু এবং এই ইনভেস্টিগেশনগুলো খুবই আনকমফোর্টেবল হবে নেতা নিয়াহুর জন্য হি অলসো ফেসেস সেভারেল লং রানিং করাপশন কেজেস এবং নেতা নিয়াহুর বিরুদ্ধে অনেক হ্যাঁ ফেসেস মোকাবেলা করছে হ্যাঁ দুর্নীতির মামলাও তার বিরুদ্ধে আছে আইসেন কট ইজ ওয়াইডলি বিলিভড আইসেন কটকে বিশ্বাস করা হয় টু বি দ্য টু বি অ্যালাইন্ড ইন হিজ ভিউজ উইথ বেনি গ্যান্স অর্থাৎ বেনি গ্যান্স যেই কথা বলছে সেই একই কথার সাথে আইনসেন কটও একই ধারণার বিশ্বাসী অ্যানাদার ফরমার জেনারেল অ্যান্ড ডিফেন্স মিনিস্টার ইনি হচ্ছে আরেকজন জেনারেল এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অন দ্য ফাইভ মেম্বার ওয়ার ক্যাবিনেট বর্তমানে ফাইভ মেম্বার ওয়ার ক্যাবিনেটের তিনি একজন সদস্য দুজন একই কথা বলছে নেতা নেহু হি ইজ কারেন্ট ডিফেন্স মিনিস্টার ইউ অফ গ্যালান্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার রন ডামা আর দ্য আদার মেম্বার্স নেতা নেহুর বর্তমানে তার ডিফেন্স মিনিস্টারের নাম হচ্ছে এটা এবং স্ট্র্যাটেজিক অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার হচ্ছে উনি আর আদার মেম্বার্স পাঁচ মেম্বার সদস্যের তারা দুজন হচ্ছে আরও দুজন অ্যান্ড ওয়ান টু কিপ অন ফাইটিং এবং তারা নেতা নেহু এবং তার সাথে এই ওরা সবাই কি করতে চায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চালানোর পক্ষে নেতা নেহুস কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট অর্থ হচ্ছে ঐক্যের সরকার আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সবাই মিলে যদি সরকার করে তাকে বলে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট নেতা নেহুর ঐক্যের সরকার কারণ তারা কিন্তু যুদ্ধের পরে এই সাথেই অক্টোবরের পরে তারা কিন্তু একটা ঐক্যের সরকার করছে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট করছে নেতা নিয়াহুস কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ইনক্লুডস ফার রাইট পার্টিস তার দলের মধ্যে এখন রাইট বর্তমান এই কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মধ্যে আছে রাইট পার্টিস আছে হু আর অ্যাডামেন্টলি অপোজ টু ফ্যালেস্তাইন স্টেট এই রাইট পার্টির সবাই শক্তভাবে অ্যাডামেন্টলি অর্থাৎ শক্তভাবে বিরোধিতা করছে যাতে কোনো ফ্যালেস্তাইন রাষ্ট্র না হয় অর এনি লেট আপ ইন দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য অ্যাটাক্স অন গাজা এবং তারা এটাও চায় না যে লেট আপ তো হচ্ছে কোনো যুদ্ধ যে ইন্টেন্সিটি এটা একটু কমিয়ে দেওয়া লেট আপ এটা একটু দমিয়ে দেওয়া যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া লেট আপ মানে এখানে দমিয়ে দেওয়া থামিয়ে দেওয়া ইন্টেন্সিটি অফ দ্য অ্যাটাক্স অন গাজা গাজা আক্রমণ থামিয়ে দেওয়ার থামিয়ে দেওয়া তারা বিরোধিতা করছে অর্থাৎ নেতা নিয়র কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মধ্যে যে ফার রাইট পার্টিসগুলো আছে তারা কিন্তু শক্তভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছে এবং তারা চায় না কোনোভাবে যাতে গাজা আক্রমণের তীব্রতা কমুক অথবা আক্রমণ বন্ধ করে দেন তারপর বলছে কনসেশনস নিডেড টু সিকিউর দ্য রিলিজ অফ হোস্টেজেস অর্থাৎ কনসেশন মানে ছাড় হ্যাঁ নিডেড টু সিকিউর দ্য হোস্টেজেস অর্থাৎ হোস্টেজেস যারা যুদ্ধবন্দী আছে তাদেরকে যদি পাইতে যান সিকিউর করতে যান তাহলে আপনাদের কিছু ছাড় দিতে হবে ইনক্লুডিং ফ্রিং মেনি ফিলিস্তিনিয়ান ট্রেজনার্স এবং এই কনসেশনের মধ্যে কনসেশন মানে ছাড় দিতে হবে মানে আপোষ করতে হবে কম্প্রোমাইজ করতে হবে তো বলতে সে কম্প্রোমাইজের দরকার হতে পারে হোস্টেজ মানে ইসরায়েল যদি তাদের যুদ্ধবন্দী নাগরিকদেরকে পেতে চায় ইনক্লুডিং ফ্রিং মেনি ফিলিস্তিনিয়ান প্রিজনার্স এবং হামাস কিন্তু চাইতে পারে যে আমাদের ফিলিস্তিনিদের যাদেরকে বন্দী করছো তাদেরকে তোমরা দিয়ে দাও এগুলো যদি হয় উড প্রবাবলি প্রমোট দ্যাম টু লিভ অ্যান্ড কলাপস হিজ গভর্নমেন্ট এবং যদি এটা হয় এটা হইলে কিন্তু নেতা নিহর বর্তমান যে এই কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্টের ব্যর্থতা হবে এবং তাদের সরকারটা ভেঙে যাবে দেওয়ার ওয়াজ এ কনসেনসাস কনসেনসাস অর্থ হচ্ছে ঐক্যমত সকলের একটা ঐক্যমত হয়েছিল সাতই অক্টোবর পরে ঐক্যমতটা কি দ্যাট ইসরায়েল উড নট ওয়েস্ট এনার্জি গোয়িং টু দ্য পোলস বলছে ইসরায়েল রাষ্ট্র কিন্তু দু সালে ইসরায়েলের ইলেকশন হওয়ার কথা 
তো সবাই কনসেনসাস অর্থাৎ তাদের সরকার পার্টি মানে নেতা নিয়েহু এবং বিরোধী দল সবাই একমত হয়েছে কনসেনসাস যে সাতই অক্টোবরের ঘটনার পরে সবাই একত্র হয়ে বলছে যে ইসরায়েল কোনো ধরনের শক্তির অপচয় করবে না কুড নট ওয়েস্ট এনার্জি শক্তির অপচয় করবে না শক্তির অপচয় করতে পারে না গুইং টু দ্য পুলস বলছে এই বছর আমরা যুদ্ধে যাব মানে নির্বাচনে যাব না পুলস ইলেকশনে যাব না ইলেকশনে যাই এক শক্তির অপচয় করতে চাই না আমরা ভালো মতো যুদ্ধ করতে চাই হয়েন ইট নিডস টু ফোকাস অন দ্য ওয়ার কারণ আমাদের এখন যুদ্ধে মনোযোগ দিতে হবে নাও মোস্ট অফ ইসরায়েলি এখন অধিকাংশ ইসরায়েলের মানুষ এক্সপেক্টস আশা করে ইলেকশনস দিস ইয়ার এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে সবাই বলছে না থাক এখন আমাদের ইলেকশনই দরকার দ্য কস কোয়েশ্চেন ইজ হাউ সুন অ্যান্ড হোয়াট উইল ফাইনালি স্প্রিন্টার দ্য ইউনিটি গভর্নমেন্ট তো বলতেছে এখন প্রশ্নের বিষয় হচ্ছে কত শীঘ্রই এবং কত তাড়াতাড়ি আসলে এই ইউনিটি গভর্নমেন্ট কি করবে এই কাজগুলো সব করবে মোস্ট পোলিং অধিকাংশ সময়ে যে সকল যে সকল পোলিং হয়েছে অলরেডি মানে ইসরায়েলে মানে যে তথ্য নেওয়া হয়েছে সেই তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষের মতামত অনুযায়ী এই মতামত শোজ দেখায় যে নেতা নিয়াহাউস গভর্নমেন্ট উড লুজ ফাওয়া নেতা নিয়াহাউস সরকার উইড উড লুজ হেরে যাবে মানে নির্বাচনে হেরে যাবে টু অ্যান অপোজিশন কোয়ালিশন বিরোধী দলের কাছে ইফ ভোটার্স টার্ন আউট ইন ইসরায়েল টুডে যদি ভোটাররা হ্যাঁ ইসরা মানে ভোট দিতে যায় তাহলে নেতা নিয়েও হেরে যাবে এরকম একটা জিনিস বাট চ্যানেল ফরটিন হ্যাজ রিপিটেডলি ফাউন্ড নেত নিয়াহাউ অনলি লুজ এ হ্যান্ডফুল অফ সিটস কিন্তু একটা তাদের টিভি চ্যানেল যেটা আসলে দেখাচ্ছে যে শুধু কয়েকটা সিট হারাবে নেতা নিয়াহু অ্যান্ড মাট বি এইবল টু ক্লিং টু পাওয়ার সে আবারও ক্ষমতায় থাকতে পারে ক্লিং টু অর্থ লেগে থাকা ক্লিং টু পাওয়ার ক্ষমতায় লেগে থাকতে সক্ষম হতে পারে মাইট বি এইবল সক্ষম হতে পারে তো এখানে এটা বলছে যে নেতা নিয়োগ সরকার বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত অনুযায়ী নেতা নিয়োগ সরকার কি হবে বিরোধী দলের কাছে হেরে যাবে যদি ভোটাররা সঠিক মতো ভোট দিতে পারে এটা হচ্ছে একটা তথ্য কিন্তু আবার একটা টিভি চ্যানেল বলতেছে না নেতা নেহু শুধু কিছু সিট হারাবে মানে কিছু আসন তার কাছ থেকে চলে যাবে এবং সে ক্ষমতায় থাকতে পারবে